हेलो एवरी वन वेलकम टू डायनामिक स्टडी दिस इज द फर्स्ट क्विज फॉर इलेक्ट्रॉनिक साइंस स्टूडेंट्स एंड अवर टॉपिक इज सेमी कंडक्टर डिवाइसिस एंड अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वट कोज इज द फ्लो ऑफ करंट इन एन टाइप सेमी कंडक्टर एंड दिज आर द ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज इलेक्ट्रॉन्स सेकेंड ऑप्शन इज होल्स थर्ड ऑप्शन इज बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड सो आंसर इज ऑप्शन ए दैट इज इलेक्ट्रॉन्स सो देर आर टू टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर दैट इज फर्स्ट इज इंट्रेंसिक सेकेंड इज एक्सटेंसिक इंट्रेंसिक इज प्योर सेमी कंडक्टर विदाउट एन इम्प्योरिटी एंड एक्सटेंसिक इज इन विच वी एडेड इम्प्योरिटी एंड एक्सटेंसिक फर्दर डिवाइड टू टू टाइप्स दैट इज एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर सो एन और जो पी टाइप होंगे वो मेजोरिटी करियर के कारण उनमें करंट फ्लो होंगे सो एन टाइप सेमी कंडक्टर मेजोरिटी करियर से इलेक्ट्रॉन्स होंगे सो इलेक्ट्रॉन के कारण एन टाइप सेमी कंडक्टर में करंट फ्लो होंगे इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंट्रेंसिक करियर कंसनट्रेशन ऑफ ए एन टाइप सेमी कंडक्टर एट थ्री हंड्रेड कैलविन इज वन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन टू पावर ट्वेंटी पर मीटर क्यूब एंड आफ्टर डोपिंग द नंबर ऑफ माइनोरिटी करियर इज फोर पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई टेन टू पावर फिफ्टीन पर मीटर क्यूब द मेजोरिटी करियर डेंसिटी इज सो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है इंट्रेंसिक कंसनट्रेशन दे रखा है एंड माइनोरिटी करियर कंसनट्रेशन दे रखा है और हमें मेजोरिटी करियर कंसनट्रेशन फाइंड आउट करना है ओके सो दीज आर द ऑप्शंस एंड हे आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज फाइव मल्टीप्लाइड इन टू ट्वेंटी फोर पर मीटर क्यूब सो हम समझेंगे कि यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन सो ये जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व होगा मास सेक्शन लॉ से सो वट इज मास सेक्शन लॉ मास सेक्शन लॉ टेल्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसनट्रेशन एंड होल्स कंसनट्रेशन इज इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ इंट्रेंसिक कंसनट्रेशन ओके सो हेयर हमें दिया हुआ है इंट्रेंसिक कंसनट्रेशन की वैल्यू हमें दी हुई है ओके एंड टाइप सेम कंट्रेशन हमें दिया जिसमें कि मैनिटी करियर होल्स होते हैं सो so, हमें P की वैल्यू दी हुई है और हमें मेजोरिटी करियर डेंसिटी निकालनी है दैट इज़ हमें n की वैल्यू निकालनी है ओके सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला ऑफ n दैट इज n इज इक्वल टू एन आई स्क्वेयर डिवाइड बाई पी ओके सो ये जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं वो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर दैट इज ऑप्शन सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बैंड कैप ऑफ जर्मेनियम एट थ्री हंड्रेड कैलविन इज हेयर आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज पॉइंट सिक्स सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज मैंशन की है सिलिकन जर्मेनियम एंड गैलियम आर्सेनाइट की जैसे कि एनर्जी बैंड बैंड कैप फॉर थ्री हंड्रेड कैलविन एनर्जी कैप फॉर जीरो कैलविन एंड मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एंड डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट तो यू कैन लर्न फ्रॉम हेयर ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्प्योरिटी कॉमनली यूज फॉर एन टाइप एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर रिस्पेक्टिवली एंड दीज आर द ऑप्शन ओके सो हमें पता है कि हम एन टाइप सेमी कंडक्टर के लिए पेंटा वैलेंट यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज एंड पी टाइप सेमी कंडक्टर के लिए हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटीज यूज़ करते हैं सो पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं जिसमें पाँच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में ट्राइवल एंड इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं जो कौन सी होती है जिसमें थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओके सो बोरोन बोरोन में थ्री होते हैं जो कि ट्राई वैलेंट हो गई एल्यूमिनियम में भी थ्री होते हैं जो कि ट्राई वैलेंट हो गई फोस्फोरस में फाइव होते हैं जो कि पेंटा वैलेंट हो गई बोरोन में थ्री होते हैं गैलियम में थ्री होते हैं फोस्फोरस में फाइव होते हैं इंडियम एंड एल्यूमिनियम दोनों में ही थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सो ये ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी हो गई सो हमसे पूछा है एन टाइप और पी टाइप के लिए हम कौन सी इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं सो एन टाइप के लिए हम फोस्फोरस दैट इज फाइव वैलेंस दैट हैज फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड पी टाइप के लिए हम बोरोन दैट हैज थ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओके सो आंसर इज ऑप्शन बी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इन सेमी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन सार ऑप्शन ए दैट इज करियर कंसेंट्रेशन ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्शन सी करियर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी सो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला क्या होगा जे इज इक्वल टू 
करियर कंसेंट्रेशन इंटू में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू मोबिलिटी इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड सो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी करियर कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करती है और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करती है ये करियर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड नहीं करती है सो आंसर हो जाएगा इसका बोथ ए एंड बी ओके सो ये जो टर्म है करियर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट वो डिफ्यूजन में आता है डिफ्यूजन करंट डिपेंड करती है करियर कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय मैचिंग लिस्ट वन एंड लिस्ट टू लिस्ट वन दे रखी है हमें लिस्ट टू दे रखी है तो हम हमें लिस्ट वन में जो टर्म्स हैं वो ये देखना है कि लिस्ट टू में से किससे रिलेटेड करती हैं किससे रिलेटेड है ये डिफ्यूजन करंट और ये सब ओके सो वी हैव टू फाइंड सो लास्ट लाइन में हमने देखा है कि डिफ्यूजन करंट कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड है सो डिफ्यूजन करंट रिलेटेड होगी कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ड्रिफ्ट करंट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमें लास्ट लाइन में फॉर्मूला देखा था मास एक्शन लो होगा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा इसका फॉर्मूला सॉरी सेकंड क्वेश्चन में एन डॉट पी इज टू एन आई स्क्वेयर आइंस्टीन इक्वेशन रिलेटेड होगी थर्मल वोल्टेज से ओके सो आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है आइंस्टीन इक्वेशन टेल्स द रेशो द रेशो ऑफ डिफ्यूजन कॉन्स्टेंट टू द मोबिलिटी इज इक्वल टू थर्मल वोल्टेज ओके सो आइंस्टीन इक्वेशन ये रिलेटेड हो जाएगी थर्मल वोल्टेज से ओके तो ऑप्शन इज डी सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी कंडक्टर ड्यू टू एनी करंट इज प्रपोर्शनल टू दीज आर द ऑप्शन एंड आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मोबिलिटी ऑफ द करियर ओके सो कंडक्टिविटी भी कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू करियर कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाई मोबिलिटी ओके सो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के प्रपोर्शनल होगी और मोबिलिटी के भी प्रपोर्शनल होगी सो आंसर इज बोथ ए एंड सी ओके सरफेस स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगी हमारी कंडक्टिविटी सेमी कंडक्टर की सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज असरसन एंड रीजन क्वेश्चन सो असरसन और रीजन क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा कि टू स्टेटमेंट देख दी होगी हमें ये देखना है कि इंडिविजुअली ट्रू है या फिर जो रीजन है वो वैलिड रीजन है या नहीं है ओके सो अवर असरसन इज द फमी लेवल ऑफ ए इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर लाई एट द मिडल ऑफ द एनर्जी बैंड गैप या इट इज ट्रू सॉरी या सो अवर असरसन इज ट्रू बिकॉज बट वट इज फम्बी लेवल फम्बी लेवल इज द हाइएस्ट एनर्जी स्टेट ऑक्यूपाइड बाई एन इलेक्ट्रॉन एट एक्चुअली जीरो टेम्परेचर सो इन इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर होल्स एंड होल्स इन बैलेंस बैंड एंड इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर इक्वल सो फमी लेवल लाइज इन द मिडल ऑफ द एनर्जी बैंड का ओके सो अवर रीजन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड नंबर ऑफ नंबर ऑफ होल्स इन बैलेंस बैंड आर इक्वल या इट इज ऑल्सो ट्रू एंड द रीजन आर वैलिड रीजन ऑफ अपर असेशन सो आंसर इज ऑप्शन ए ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो आंसर इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो असरसन एंड रीजन केस सो असरसन इज इन मेटल्स इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर या इट इज ट्रू एंड रीजन इज इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल्स इज हाई या रीजन इज इंडिविजुअली ट्रू बट दिस रीजन इज द नॉट वैलिड रीजन फॉर असरसन ए ओके सो आंसर इज ऑप्शन बी That is both A and R true, but R is not the correct explanation of A. So why uh, reason is not valid reason? Because mobility in metals decreases with increasing temperature. Yeah, it's true, but 
due to decreasing drift velocity mobility decreases not not due to electron concentration of metals okay so next question is and last question is match list 1 and list 2 list 1 list 1 hame de rakha hai list 2 bhi hame de rakha hai so hame list 1 mein jo beta semiconductor hai intrinsic in sab ka fermi level batana hai ki kahan lie karega to hame isme se match karna hai okay so first is p type semiconductor intrinsic semiconductor n type semiconductor and next is degenerate n type semiconductor so हमें हमने देखा कि फॉर्मी लेवल क्या होता है फॉर्मी लेवल हाईएस्ट एनर्जी स्टेट होता है ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एंड एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर ओके सो इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स जो वैलेंस बैंड में होते हैं वो ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन से सो so, जो फॉर्मी लेवल होगा वो वैलेंस बैंड के पास में होगा बट अबव होगा ओके एंड इन फॉर सो वन के लिए वन मैच करेगा दिस इज and for intrinsic semiconductor holes and electrons are equal होते हैं so ये middle में जाएगा band gap so B के लिए 3 हो जाएगा n type semiconductor में electrons ज़्यादा होते हैं holes से so ये conduction band के पास में होगा but below the conduction band होगा so near but below the conduction band C का 4 हो जाएगा and D generate n type semiconductor का क्या होगा कि अबव कंडक्शन बैंड हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा सो व्हाट इज डीजेनरेट सेमीकंडक्टर डीजेनरेट सेमीकंडक्टर इज जब हम कोई भी सेमीकंडक्टर में डोपिंग करेंगे इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो वो अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है तो इसे हम डीजेनरेटिव सेमीकंडक्टर बोलेंगे अगर वो प्रॉपर्टीज को चेंज नहीं करेगा तो इसे हम नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर बोलेंगे ओके सो डीजेनरेटिव एंड टाइप सेमीकंडक्टर जब हम डोपिंग इंक्रीज करते हैं तो उसका जो फॉर्मी लेवल है वो शिफ्ट होके कंडक्शन बैंड बैंड के अबव चला जाता है इसलिए जो उसका फॉर्मी लेवल होगा डिजेनरेटिव एंड टाइप सेमीकंडक्टर का वो अबव कंडक्शन बैंड होगा ओके सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी ओके दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द दिस क्वेश्चन थैंक यू कीप ऑन लर्निंग